U današnjem mjeseci ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovito konzumiranja češnjaka. Saznat ćete sve informacije koje bi ikada trebali znati o češnjaku. Tijekom emisije ćemo govoriti o povijesti češnjaka, zdravstvenim blagodatima, kako primjenjivati češnjak. Čak ću vam dati informacije tko nikada ne smije konzumirati češnjak, to je jako bitno za reći. Danas što vam želim govoriti biti će češnjak ili alium sativum. Češnjak je jedna od najstarijih poznatih biljaka na svijetu. Prvi svisti o njegovoj upotrebi pronalaze se u središnjoj Aziji. Na Bliski istok i Sjevernu Afriku biljka se proširila 3000 godine prije Krista. Ubrzo nakon toga odomaćila se i diljem Europe. Nevjerojatno putovanje Češnjaka kroz našu povijest prolazilo je kroz svaku veću civilizaciju drevnog svijeta. A njegovo pravo podrijetlo je središnja Azija. Tamo je biljka zvana Alium longsicium evoluira tisućljama, a na kraju oblikovala oblik modernog alium sativu ili češnjaka. Češnjak je jedna od omiljenih biljaka diljem svijeta i što je nevjerojatno bitno za reći, ova biljka postoji tisućama godina unatrag. I svi mi žanjemo e, znanja ljudi e, koji su koristili prije češnjak i danas i zato znamo koje su nevjerojatne zdravstvene blagodati biljke. Oko 3000 godina prije Krista trgovina između Indije i Bliskog istoka počela je značajno rasti. Babilonsko i Asirsko carstvo u to doba je počelo značajno koristiti češnjak. Najviše pisanih tragova istih davnih vremena dolazi iz Egipta. Gdje su češnjak redovito koristili plemići, obični ljudi, robovi kao začin za hranu, ljekovi sastojak, vjerski simbol. Vjerovali su da može produžiti život antiseptik za liječenje rana i sprečavanje gangrena, pa čak kao izravan izvor snage. Češnjak je čak pronađen u grobnici faraona Tutankamona. Dolazak Češnjaka u staru Grčku i Rim dao je još jedan veliki poticaj njegove popularnosti. Do tada se Češnjak koristio gotovo za sve, od hrane do praznovjerskih rituala. Tvrdili su da Češnjak može odbiti škorpione, liječiti ugrize pasa, izliječiti asmu, zaštititi od gube. A ako je obješen iznad ulaznih vrata, kuće, mogao bi zauštaviti širenje velikih boginja. Mislim, po povijesti bi ja mogao pričati još puno jer je to nekakva moja struka. Ono, ovoj bici što je interesantno vam pišem, evo ovo je 87. stranica moje prve knjige koji se naziva Čudesni prirodni lijek. I ovoj bici pišem na dosta strana o primjenama samoga češnjaka i mnogim drugim naravno biljkama primjenjivajući samu ovu recepturu i specijalne informacije vezane za samu biljku. I kada govorimo o samome češnjaku, koje su njegove dokazane zdravstvene blagodati, sad ćete ostati šokirani. Dobro je poznata da češnjak pojačava funkciju imunološnog sustava, smanjuje rizik od prehlade, viroze i gripe čak do 63%. Kardiovaskularni sustav i bolesti poput srčanog i moždanog udara, najopasnije su bolesti modernog čovjeka. Visoki krvni tlak i hipertenzija, jedan je od najčešćih pokretača ovih bolesti. Redovitim korištenjem češnjaka, srce i krvne žile bit će puno zdravije i u manjem riziku nastanka bolesti. Češnjak smanjuje loši LDL kolesterol u krvnim žilama i teme spričava nastanak krvnih ugrušaka. Srčani udar, moždani udar, e, začepljenje krvnih žila, krvni ugrušci, vi ako idete svakodnevno na češnjak u primjerenim dnevnim duzama, značajno smanjujete rizik od ovih bolesti. Normalno svi vidite kako dobro znate, imunitet e, će vam biti puno jači, specijalno recimo sada je kraj e, 9. mjeseca, Uskoro će krenuti do sezone gripe, prehlade, viroze, svi vi koji želite primjereno koristite češnjak, pojačit ćete svoj imunitet i puno jednostavnije ćete se boriti od prehlada, viroza, gripa i ovih infekcija, naravno gornjih tišnih puteva. Češnjak sadrži antioksidanse koji podržavaju zaštitne mehanizme tijela protiv oksidacijskih oštećenja. Čime pomažu očuvanju bolje funkcije mozga i sprečavanju nastanka demencije. Češnjak osnažuje tijelo kod fizičkih napora, stoga je jako dobar za osobe koje se bave sportskim aktivnostima. Potiče detoksifikaciju tijela, šteti bubrege i jetru. Čuva zdravlje kostiju i zglobova, izvanredan je prirodni lijek kod infekcija gornjih dišnjih puteva poput prehlade, viroze, gripe te prirodno uklonja kaše. Uklanja parazite iz probavnog sustava, glavni sastavljak biljke, a licin potiče protok krvi te na ovaj način poboljšava 
samo seksualno zdravlje. Mi danas znamo i postoje studije, dakle postoje deseci tisuća studija koje pokazuju da češćak ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Ovo je cijela lista potencijalnih blagodati koje vi možete doživjeti ako redovite koristite češćak. Ako koristite češnjak, visoke dođe češnjaka mogu spriječiti oštećenja organa uzrokovana teškim metalima. Sumporni spojiv u ovoj mogu smanjiti razinu olova u krvi. Oni također mogu spriječiti znakove toksičnosti, kao što su glavobolja i krvni tlak. A također mogu pomoći boju apsorpciji željeza i cinka u krvi. Može djelovati kao učinkovit biljni lijek za inficiranu ranu. Češnjak je jako bitan kod žena u menopauzi jer održava zdravu količinu estrogena te sprečava nastanak osteoporoze. Što je jako bitno za žene preko 50 godina. Češnjak bi mogao pomoći u rješavanju većine crijevnih problema. Poput dizenterije, proljeva i kolitisa. Njegova uloga u uništavanju parazita je legendarna. Podiče raz dobrih bakterija i uništava štetne u našem organizmu. Jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka koji nevjerojatno porastu je diabetes. Veliki broj vas toga nije svjestan, ja se trudim stvarno na mome kanalu vama dati upravo informacije o najgorim bolestima modernog čovjeka i prirodnim liječenju. Meni danas još uvijek, mislim malo mi je to stvarno nejasno. Na mome kanalu danas imate ovom originalnom Mario Lab kanalu na hrvatskom jeziku, imate preko 4200-300 video zapise. Zadnjih 5 godina svaku temu o najgorim bolesti modernim čovjeka sam obradio nekoliko desetaka, čak i stotina video zapise. Što je nažalost i meni osnovno je prilično krivo, to jako malo gledate. Kao da ne želite znati kako se prirodno liječe najgore bolesti modernog čovjeka, kako se recimo prepoznaju najgore bolesti modernog čovjeka. Jedna od ovih najgorijih, vjerujte mi moji dragi dati, diabetes. Diabetes je u enormnom porastu, veliki broj osoba umire u svijetu, mislim da je na nekom šestom, sedmom mjestu po smrtnosti diabetes u svijetu. A ko vodi računa o diabetesu? Vi kad pogledate sad moj kanal, imate desetke video zapisa o diabetesu koji jako mali broj osoba gleda. A šteta je stvarno da ne pogledate, ili recimo da ovakav video zapis ne podijelite sa vašim prijateljima, poznanicima, jer ćemo ići pomoći puno većem broju osoba diljem svijeta. Našao se činjenica takva, međutim češnjak je sigurno prirodni lijek protiv nastanka diabetesa. Pomaže vam kontrolirati razinu inšulina u krvi na potpuno prirodan i siguran način. Češnjak je prirodni lijek za astmu, potiče mršavljenje, bodanti antioksidansima koji mogu pomoći u spričavanju masne i jetre. Ekstrakti češnjaka mogu pomoći kod infekcije helikobakter pylori, ugriza krpelja, svrbeža i atletskog stopala za svojih antibakterijskih učinaka. Osim prevencije raka pluća, konzumacija sirovog češnjaka također smanjuje šansa odboljevanja od raka mozga, želuca, gušterače i dojke. Svježi ekstrakti češnjaka i njegovi dodaci zaustavljaju rast umora. Alicin, alil sulfidi, flavonoidi su spojevi koji spričavaju rak i njegovo širenje. Češnjak radi još puno toga, ali to je nešto što sam rekao da mi je opisano i u ovoj mojoj knjigi i puno opširnije. Ono što je bitno za reći, ko može uzgajati svoj prirodni organski češnjak jede ga, mi svi ostali moramo češnjak kupiti ili nekakve forme češnjaka. Ključ je da imate organski češnjak i da ga onda jedete na najidealniji mogući način. Kako koristiti češnjak? Češnjak je najbolje konzumirati u sirovom obliku. Iako i kuhani češnjak ima veliku vrijednost. Zapravo antioksidativna vrijednost je jednaka ili ponekad čak i veća kad se kuha. Što je neobično jer za većinu kuhane hrane kuhanje ima tendenciju smanjenja prehrambenog sadržaja. Češnjak možete koristiti i u obliku dodataka prehrani, poput kapsula, ulja, čajeva koji su lako dostupni u dućanima zdrave hrane. Želite li iskoristiti ljekovitu moć ove biljke, dodajte ju u neko od svojih omiljenih recepata. Sirovi češnjak možete dodati jelima koje se pirjaju, peku ili kuhaju. Ubacite malo češnjaka u domaći preljev za salatu, marinadu, umak od rajčice, juhu ili kuloš. Dodavanje sirovnog češnjaka, bilo koje mjelo od povrća, ribe ili mesa sigurno će pojačati okus i ponuditi zdravstvene plavore. Kako bi povećali učinak češnjaka prije konzumacije ga isjeckajte ili zgnječite ili pričekajte nekoliko minuta prije upotrebe. U dodacima prehrani češnja se koristi u dnevnim dozama do 2400 mg. Ekstrati češnjaka obično se procijenjuju s količinom alicina koje sadrže. 
udio alicina najčešće se kreće od 1,1 do 1,3%. Česta se također koristi u kremama, gelovima, pastama, vodicama za ispiranje usta i razgovarajte sa liječnikom kako bi doznali koja je doza najbolja za vaše određeno stanje. Tu naravno nikad nećete dobiti informacije šta ja tu na kraju kreva i mogu osim da vas educiram. Međutim, češnje kao takav kada ga pravilno koristite sigurno će poboljšati vaše zdravlje. Međutim, određeni manji broj osoba ne bi smio konzumirati češnjak i koje su potencijalne nuspojave češnja. Prekomjerno uzimanje češnjaka može negativno utjecati na zdravlje jetre i zazvati prodje, mučninu, povraćanje, žgaravicu, neugodan zadah. Češnjak je prirodni razređivač krvi i ne smije se isto vremeno uzimati sa drugim kemijskim lijekovima za razređivanje krvi, poput aspirina, varfarina i sl. Ako se trudni ili dojite, prije konzumacije češnjaka posavitajte se sa liječnikom, neumjereno uzimanje češnjaka, Može značiti da snizniti krvni tlak i povećati iznojenje. Potražite hitnu medicinsku pomoć, a ako dobijete alergijsku reakciju na češnjak, simptomi alergijskih reakcija su otežano disanje, oticanje lica, usana, jezika, grla. Pitate liječnika, ljekarnika ili drugog pružatelja zdravstvenih usluga ili sigurno koristite ovaj proizvod ukoliko imate čir na želucu, probleme s probavom ili poremeće krvari ili izvršavanja krvi kao što je hemofilija. Nemojte davati biljni dodatak prehrani djeci bez liječničnog nadzora. Češnja koji se uzima na usta u velikim dozama može biti štetan za djecu. Ako odlučite koristiti češnjak, upotrebite ga prema uputama na pakiranju ili prema uputama liječnika, ljekarnika ili drugog proživatelja zdravstvenih usluga. Nemojte koristiti različite oblike češnjaka u isto vrijeme bez savjeta stručnjaka. Nažalost, moji dragi gledatelji, ovo je najveći problem modernog društva i ovo je najveći problem zašto danas više nego ikada u povijesti imamo bolesnih osoba. Otkad postoje mjerenja koliko smo bolesni, mi danas u 2024. godini smo najbolesniji ikada u povijesti. Nikad više nismo loše živjeli, nikad više nismo uzimali lošu hranu, nikad više nismo pili lijekova i nikad više nismo bolesti. Eto, dragi moji gledatelji, a ne što je još najgore od svega toga? Mi danas živimo u vremenima Otkad znamo od povijesti čovječanstva, mi realno nikad bolje ne živimo. I uopće ne učemo povijest. Ja osobno to izučavam dugi niz godina. Ljudi su čak prije 50-100, a da ne kažem 500 tisućama godina unatak živili, mislim, nevjerojatno lošije nego mi danas. I sada ova nekakva... Ne znam kako bi to nije objasnio. Ovaj način života nas je doveo do toga da mi jednostavno želimo raditi, ljeni smo, ne želimo voditi računa o svome zdravlju, želimo se samo ugađati i pozaditi za svega toga i to naravno industrije jako dobro znaju. Mi smo sve bolesni, sve loši, ali Bože moj, neko od toga živim izvanredno dobro. Ja osobno ću vam preporučiti, uvijek koristite kvalitetne ili najkvalitetne dodatke prehrani, čak i od češnjaka, jer veliki broj dodataka prehrani koje kupujete su jako loše kvalitete, neće vam tu pomoći, međutim redovito i pravilno korištenje češnjaka, ima mnoge druge zdravstvene blagodeti i to naravno trebate znati. Moja treća knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio uskoro izlazi u prodaj, to ću vam reći, oduševit će vas nova knjiga, knjiga, deseci, stotine novih recepata, prirodnih lijekova, sve što ja zadnjih 20 godina učim stavljaju ove knjige. I ova treća knjiga je samo dio nastavka i serijala moje knjiga o prirodnim lijekovima i nutricionizmu. Moj drag gledajte isto tako, od nedavno radi moj novi kanal, YouTube kanal koji se naziva Mario Lab Health kanal na engleskom jeziku. Svi vi koji se do sad niste pretplatili na novi kanal, dole ispod video zapisa kliknite i odite na moj novi kanal, već na njemu sada imate 100, ne znam, 50 novih video zapisa o prirodnim lječenjima, nutricionizmu i svemu ostalome. Idemo kanal na engleskom jeziku i ide kanal na hrvatskom jeziku. Svaki dan u 19 sati novi video zapis na engleskom, to će biti na Mario Lab Health kanalu i na Mario Lab hrvatskom kanalu na hrvatskom jeziku ide svaki dan video zapis u 8 sati na večer. Dole ispod video zapisa kliknite, pretplatite se i učite se kako da poboljšate svoje zdravlje. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite. Bog vas blagoslovije kao i uvijek. Bog blagoslovije naravno vašu obitelj. I prije nego što odete, želim vam reći koje su nevjerojatne zdravstvene blagoditi korištenja crvenog ili onoga standardnog ljubičastog luka. Ovu informaciju imate ovdje, nemojte zaobići pogledati. Hvala što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.